அடுத்த பிரச்சனைகளுக்கு வருவோம் இப்போ நீங்கள் வந்து தமிழ் தேசிய சார்பான நெடுமாறன் அவர்கள் ஈழ போராட்ட கொள்கையில் ஈடுபட்டு பெரியாரிய சிந்தனைகளோடு ஈடுபட்டு வந்தீங்க எண்பத்தி ஒம்பது தொண்ணூறில் வந்து ஒரு கேடையும் மனவசி நடத்திய தமிழ்நாடு மார்சி இப்போ தமிழ்நாடு மார்சியல் இணைய கட்சி இல்லையா அதனுடைய இதழ்கள் தான் அது சரி இப்போது நம்ம இப்போ நடைமுறை பிரச்சனை பற்றி பேசுவோம் அப்புறமேல் தத்துவ பிரச்சனைக்கு வரலாம் இதை பேசிக்கிட்டு கூடங்குளம் பிரச்சனையை நான் உங்களை அடிக்கடி சந்திச்சிருக்கிறேன் கூடங்குளம் பிரச்சனையில் வந்து நீங்கள் வந்து முழு ஈடுபாட்டோடு இறங்குனீங்க மக்களோடு ஐக்கியமாக இருந்தீங்க கிட்டத்தட்ட கூடங்குளம் போராட்டம் ஆயிரம் நாட்களுக்கு மேலாக வந்து அந்த மக்கள் வந்து பெரும் போராட்டத்துக்கு ஈடுபட்டாங்க ஆனால் ஆயிரம் நாட்கள் வந்து அந்த மக்கள் அவ்வளவு கடுமையான போராடும் தொடர்ந்து மன உறுதியோடு போராடியும் கூட அந்த போராட்டம் தன்னுடைய இலக்கை அடைய முடியலையே அந்த அணுகுலைகளை நிறுத்த முடியலையே இதுக்கு என்ன காரணம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அணு உலைகள் நிறுத்திட முடியுங்கிற இடத்துலேருந்து அந்த போராட்டங்கிறது தொ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தொடங்கப்பட்டதல்ல கூடங்குளம் அணு உலை எதிர்ப்பு போராட்டங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் அந்த ஒப்பந்தம் போட்டப்பட்ட காலத்திலிருந்தே அதற்காக பலரும் பல வேலைகளை பல்வேறு முறைகளில் செய்துட்டு இருந்தது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எல்லாருமே அதில் ஒரு வகையில் நாங்கள் கூடங்குளம் போராட்டத்துக்கு நாங்கள்லாம் வந்து எண்பத்தொம்பதில் சைக்கிள் பயணம் எல்லாம் கூட பங்களிச்சிருக்கோம் எல்லாருமே பல்வேறு நான் சொல்கிறது மக்கள் போராட்டங்களாக வந்து கடந்த ஆண்டு பதினொன்று வெகுமக்கள் போராட்டம் வெகுமக்கள் போராட்டமாக வருது அந்த வெகுமக்கள் போராட்டம் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் என்ன கேட்டால் அது அணுகுலை வந்து கிட்டத்தட்ட கட்டுமான பணி முடிந்து அது வந்து தொடங்கக்கூடிய நிலையில் தான் அந்த போராட்டம் வருது அந்த ட்ரையல் ரன்னு சொல்லி அதை நடத்தும் பொழுது அந்த சத்தத்தை கேட்டு பெரிய நெருக்கடிக்கு மக்கள் உள்ளாகி அந்த சத்தம் வந்து காதலில் ரத்தம் வரக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அப்போ தான் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய மக்கள் சக்தியாக மக்கள் திரள்கிறாங்க ஏன்னா எண்பத்தொம்பதுலேயே வந்து போராட்டம் நடத்தி தொண்ணூறுகளில் வந்து இங்கே வந்து மிகப்பெரிய தாக்குதல் நடந்ததெல்லாம் இருக்குது கன்னியாகுமரியில் வந்து கூடங்குள்ள அணுலை மூட சொல்லி நீரை காப்போம் சொல்லி ஒரு பெரிய பயணம் வரும் பொழுது தாக்குதல்லாம் காவல்துறையை வந்து அடித்து பண்ணி அந்த போராட்டத்தையே செதைச்ச வரலாறுலாம் இருக்குது அதற்கு பின்னாடி ரஷ்யாவினுடைய அன்றைக்கு இருந்த ஒன்றுபட்ட சோவியத் யூனியன் வந்து பிளவுபட்ட பின்னாடி அதனுடைய இதே இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு பின்னாடி தான் அதற்கான கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலையாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அதனுடைய கட்டுமான வேலைகளை நிறைவு செஞ்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இயக்கிறது அப்படின்னு வரும் பொழுது அது கரெக்டாக குறிப்பாக அது ஆகஸ்ட் பதினொன்றாம் தேதின்னு நினைக்கிறேன் ஆகஸ்ட் பத்தோ அல்லது பதினொன்றோ அந்த இயக்குகின்ற ட்ரையல் ரன் வருது ட்ரையல் ரன்னு பின்னாடி தான் மக்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஊர் மக்கள்லாம் என்ன ஒன்று சேர்ந்து நேராக போய் பங்கு தந்தையை போய் பார்க்குறாங்க பார்த்து மக்கள் வந்து என்ன கேட்டால் இந்த மாதிரி வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏதாச்சும் ஒன்று செஞ்சாகணும் அப்படின்னு சொல்லி பங்கு தந்தைக்கிட்ட சொல்கிறாங்க ஜெயக்குமார்னு சொல்லி அவருடைய பங்கு தந்தையாக இருந்தார் அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க அவர் வந்து உடனே அவருக்கு தெரிஞ்சவர் ஏற்கனவே தாதுமணல் போராட்டத்தில் எல்லாம் தீவிரமாக இருந்தவர் தோழர் புஷ்பராயன் அவர்கிட்ட தெரியப்படுத்துகிறாரு அப்போ அவர்கிட்ட தெரியப்படுத்தும் பொழுது அவர் வந்து இதில் வந்து இன்னும் கூடுதலான வகையில் தொடர் உதயகுமார்லாம் வந்து அப்போ அவர் வந்து அணுகுலை ஆட்டம் சொல்லி ஜூவியில் தொடர் எழுதிட்டு இருந்தார் எப்போ அதை அதன் மீதான ஒரு அறிவியல் பூர்வமாக அதன் மீது தொடர்ந்த வகையில் அவர் தொடர்ந்த கட்டுரைகள் பல்வேறு அப்பப்போ செயல்பாடுகள் இது எல்லாமே பங்கெடுத்து வந்திருக்காருங்க பொழுது அவரை சொல்கிறார் புஷ்பராயன் உதயகுமார் வர சொன்னால் தான் இது வந்து தொடர்ந்து முன்னெடுத்து போக முடியே அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த அடிப்படையில் உதயகுமார் வந்து அந்த போராட்டத்துக்கு வர்றாரு நான் உதயகுமார் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் தான் முதல் முதல் சந்திக்கிற எனக்கு ஒன்பதுக்கு முன்னாடி அவர் அறிமுகம் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஈழ பிரச்சனை உச்சத்தில் இருந்த காலத்தில் அந்த தேர்தலுக்கு முன்னாடி இருபத்தஞ்சி பெண்கள் வந்து சென்னையில் வந்து தொடர் உண்ணாவிரதம் இருக்காங்க இவங்க வழக்கறிஞர் சரஸ்வதி தலைமையில் அப்போ நான் அந்த அவர்களுக்கு அந்த போராட்டத்துக்கு உதவிக்கிட்டு அங்கே இருக்கேன் அப்போ அவர் தோழர் உதயகுமார் வந்து அங்கே வர்றாரு வரும் அவர் டெல்லி போயிட்டு வர்றாரு டெல்லி போயிட்டு அங்கே வரும் பொழுது அப்போ தான் அவர் வந்து நம்ம முதல்ல சந்திக்கிறேன் நாங்கள் அதற்கு முன்னாடியே சூழல் சார்ந்த போராட்டங்களை இங்கே குறிப்பாக நாமக்கல் மாவட்டத்தில் சரஸ்வதி காகித ஆலைன்னு அதை எதிர்த்த ஒரு தீ நீண்ட நெடிய போராட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை வந்து ஒரு மூன்றரை ஆண்டு காலம் முன்னெடுத்து வந்து அதில் பின்னரையாக மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தணும் அந்த போராட்டத்துக்கு முன்னாடி இங்கேயே வந்து பொன்னி சர்க்கரை ஆலை எஸ்பிபி பேப்பர் மில்லினுடைய சர்க்கரை ஆலை ஒன்று இருக்குது பொன்னி சுகர்ஸு அவங்க வந்து பொன்னி டிஸ்டிலரிஸ்ன்னு சொல்லி இங
மக்கள் போராட்டம் பண்ணால் அதில் வந்து ஒரு எங்களுக்கு ஒரு சட்ட பாயில் ஒன்று கிடச்சிது என்னென்னா காவிரி அதன் துணை நதியிலிருந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு வந்து சிகப்பு வகை ஆலைகளை அமைக்கக்கூடாதுங்கிற அந்த விதி இருந்தது அது வந்து காவிரியினுடைய துணை நதியான திருமணி முத்தாறுலேருந்து மூணு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்குள்ளே அந்த குன்னமலைங்கிற இடத்துல அந்த ஆலை வர இருந்ததுனால அதையெல்லாம் சொல்லி அந்த ஆலைக்கான அனுமதியை முழுக்க பொன்னி சர்க்கரை ஆலையினுடைய அந்த எரிசாரை ஆலை வந்து நிப்பாட்டணும் அதே மாதிரி இங்கே மோகனூர் பக்கத்தில் மாடகாசம்பட்டிங்கிற இடத்துல ஒரு பெரிய பேப்பர் மில் கட்டினாங்க அந்த மக்கள்லாம் நீதி அங்கே மாவட்ட ஆட்சியர் வரத்தில் வந்து புகார் கொடுக்க வரும்பொழுது அந்த மக்களை எல்லாம் நேராக இது புகார் மட்டும் கொடுத்தா பார்த்தா என்னுடைய பாதிப்பெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு காகிதாலை ஏற்ற போராட்டம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கபிலர் மலையில் அவங்கள பூரா அந்த ஆலை கூட்டிகிட்டு வந்து மக்களை பூரா பார்க்க வச்சு மக்கள் எல்லாமே தயாராக என்ன அது அருமையான விவசாய பூமி இது எப்படி அழிஞ்சுதோ அந்த மாதிரி அழிஞ்சு போயிடு அப்படிங்கிற மட்டும் இல்லை எப்படி இங்கே குழந்தை பேர் பிரச்சனை கால்நடைகள்லாம் மலட்டுத்தன்மை ஆகிறது வீடெல்லாம் பொறிஞ்சு போயிடுறது குடிநீர் ஆதாரங்கள் அத்தனையுமே குடிக்க தகுந்த இல்லைன்னு எப்படி டுவாட் போர்டே வந்து பெயர் பழகி வச்சுருக்கு எல்லாமே வந்து ஜனங்க பார்க்குறாங்க அந்த மாதிரி பார்த்த பின்னாடி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே வந்து என்ன செய்யலாங்கும் பொழுது இங்கே ஒரு ந மோகனூரில் வந்து நவலரின்னு சொல்லி அப்போ வந்து ஒருத்தர் ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவராக இருந்தார் அப்போ இதை வந்து ஒரே வழி என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆலை இடிச்சு தள்ள தானே முடிவு பண்ணி ஒரு நாள் அதிகாலையில் மிஷினை கொண்டு வந்து இடிச்சு தள்ளி ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் தேர்தலுக்கு போய் ஆலையவே அது லிண்டல் வரைக்கும் வந்திருந்தது அந்த கட்டடத்தையே முழுக்க இடிச்சு தள்ளி நிப்பாட்டினது அதுக்கு பின்னாடி வந்து இங்கே ஒரு திருச்செங்கோட்டு பக்கத்தில் ஒரு ராசி இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு ஒரு இரும்பு தொழிற்சாலை பல இரும்புகள்லாம் வாங்கி இந்த ராடு தயாரிக்கலாம் ஆர்டிஎஸ் ராடு அது தயாரிக்கிறது நிப்பாட்டுறது ஆமாம் அது பண்ணுறது அதே மாதிரி ஸ்ரீராம் குரூப் சிட்ஃபன்ஸ் வந்து ஒரு ஜப்பான் கம்பெனியோட கூட்டு சேர்ந்து மாவுரெட்டிப்பட்டின்னு சொல்லி இங்கே நாமக்கல்லேருந்து வேலைகொண்டம்பட்டிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமம் அங்கே வந்து ஒரு அனல் மின் நிலையம் கொண்டதுக்கு வச்சாங்க உடனே அந்த பகுதி மக்களை போகிறாங்க நாம் வந்து எப்பொழுதுமே விலைக்கு சொல்கிறது ஒன்று இன்னொன்று அந்த மக்களுக்கே நேரடியாக கலானுபவம் கொடுக்குறதுன்ட்டு இந்த யூனிட் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்போது இப்போ இதெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம வெளியில் இருக்கக்கூடிய இல்லை அதுக்கு சொல்லி அந்த போராட்டங்கள் நீங்கள் சொன்னதுக்காக தான் வந்தார் இப்படி செஞ்ச நிலையில் தான் இப்போ செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் உதயகுமாரை பார்க்கும்பொழுது சூழலியல் சார்ந்த தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்திக்கணுங்கிற தேவை இருக்குது இந்த போராட்டங்கள் எல்லாம் எந்த அனுபவமுமே வெளியிலேருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கிட்டதே இல்லை இப்போ இங்கே இவ்வளோ வேலை இந்த நாமக்கல் நடத்த இத்தனை போராட்ட அனுபவங்கள் கேட்டிங்கன்னா வேறு எந்த போராட்டமும் எங்களுக்கு முன்மாதிரியே இருந்ததில்லை எல்லாமே நாங்களே முட்டி மோதி முட்டி மோதி கற்றுக்கிட்டு பண்ணது தான் சரி அப்படி பார்க்கும்போது கூடங்குளத்தினுடைய அவ்வளவு பெரிய போராட்டம் ஏறத்தால தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சமூக ஆர்வலர்கள் முற்போக்காளர்களெல்லாம் ஆதரித்த போராட்டம் ஒன்று ரெண்டு அரசியல் கட்சிகளை தவிர எல்லோரும் ஆதரித்தாங்க ஆனால் தலைமை வந்து இப்போ உதயகுமார் உங்களை போன்றவர்கள் அல்லது வந்து இந்த ஃபாதரை போன்றவர்கள் தான் வந்து முன்னாடி இருந்து பண்ணிங்க இப்போது அந்த போராட்டம் அந்த விளைவை அடையாமல் தேங்கி கிடக்குது என்பதற்கு அந்த தலைமை மக்களுக்கு சரியாக இன்னும் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தி செல்லவில்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா இல்லை அந்த போராட்டம் வந்து அதுக்கு மேலே நடத்த முடியாது என்று எடுத்துக்கலாம் அதாவது எந்த ஒரு போராட்டம் நடந்தாலுமே அதற்கு வந்து ஒரு வலுவான தொலைநோக்கோட செயல்பாட்டோட கருத்தியலோட அப்படி இருக்கணும் இந்த போராட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தலைமை வேணும்னு சொல்ல வரை கருத்து இப்போ நான் சொல்கிற நபர் அல்ல ஒரு தலைமை தான் ஐடியா நான் நான் வந்து ஒரு தனிநபராக சொல்லலை அப்படியான நிலையில் இருக்கணும் இந்த கூடங்குளம் போராட்டத்தில் வந்து இணைந்து கொண்ட எல்லாருமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நல்லெண்ண கோட்பாட்டு அடிப்படையில் இணைந்தவர்கள் தான் அணுவலை நிறுத்தணும் அதற்குள்ளே கருத்தியல் ரீதியாகவே வேறுபாடு நான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் கைதாகிற கைதாகி ஒரு மூன்று மாதம் சிறையில் இருந்துட்டு வந்து மூன்று மாதம் நிபந்தனை பின்னில் இருக்குது அப்போவே நான் என்னுடைய நண்பர்கள் பலரும் பேசும்போது நான் சொன்னேன் இது போராட்டம் நீண்ட காலத்துக்கெல்லாம் போகக்கூடிய நிலையிலலாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு எதிர்ப்பை அரசுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பை வந்து நாம் என்ன பண்ண முடியுது காட்ட முடியக்கூடிய அளவுக்கு மக்களுடைய தயார் நிலையில் இருக்காங்க அந்த இடத்துலேருந்து நாம் செஞ்சுட்டு இருக்க வழிய இது வந்து மொத்தமாக இன்னொரு நிலைக்கு மாறி இருக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் போய் நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்லை இந்த மக்கள் வந்து இல்லை இல்லை இப்போ நான் சொல்ல வர்றது நீங்கள் மக்கள் தயாராக இல்லைன்னு சொல்ல வர்றீங்களா தலைமை வந்து அதுக்கு நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துறது அதற்கான இயக்கம் இல்லை இயக்கம்னா தலைமை ஆமாம் தலைமை தான் நான் எப்போ சொல்கிறேன்னா அதை தான் ரெண்டு கண்டிஷன் பெயில் இருக்கிற காலத்திலேயே நான் வந்து என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையுமே இதை பற்றி பேசும் பொழுது நாம் சொல்லக்கூடிய ஒரே தலைமைக்கு அந்த செயல் திட்டம்
ஒரு தற்காலிகமான நிப்பாட்டுறங்கிற வேலையும் நடந்திருக்கு ஒழிய நிரந்தரமாக அதை மூடுவது என்று என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த அரசனுடைய கொள்கை முடிவை மாற்றுறதோட தான் இணைஞ்சிருக்கு குறைந்தபட்சம் என்னென்னா இந்த இடத்துட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி போவாங்க நாம் போராட்டம் வலுவாக இருந்தால் மீண்டும் புதிய அணுவில் இங்கே தொடங்காமல் இடத்த மட்டும் மாற்றி போவாங்க அது பல இடங்கள் நடந்திருக்கு இதற்கு முன்னாடியே நாம் பார்த்தோம்னா கொக்கோ கோலா விதத்த போராட்டம் பிளாச்சி மாடல் நிப்பாட்டுச்சுன்னா அது பெருந்திரைக்கு வந்து அடுத்தது பெப்சியாக கொண்டு வராங்க அன்னபூர்ணா பேவரேஜ்ங்கிற பேரில் ரெண்டாயிரத்தில் இப்போ மைசூர்லேயும் இந்த அணுக்கழிவுகளை எடுத்து கொண்டு போய் தங்க சுரத்தில் வைக்கும்போது அது அங்கேயே கர்நாடக அரசு கர்நாடக மாநில இடத்துலேயே அதை வைக்க முடியும் அனுமதிக்கலையே அதான் ஆனால் அதை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே கொண்டு வர்றாங்க மீண்டும் கூடங்குளத்தில் வைக்கிறேன்ட்டு அதுக்கு தான் காரணம் இப்போ வந்து நம்ம குறிப்பாக கேட்குறது உங்களுடைய நான் வந்து எங் பொதுமக்களுடைய கருத்து இப்போ என்ன நான் நினைக்கிறாங்கன்னா தலைமை சரியாக அடுத்த கட்டத்திற்கு போராட்டத்தை நடத்தி செல்லவில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறது சரியாக இல்லை நான் இந்த தலைமை அதாவது தலைமைன்னா தனிநபர்களை சொல்லலை இல்லை அதை இந்த அதாவது நான் என்ன சொன்னால் அன்றைக்கு இருந்த போராட்ட குழுவினுடைய வலுவினுடைய நிலை அவ்வளவு தான் அதற்கு மேலே அந்த போராட்ட குழு என்னென்னா தன்னுடைய குறைந்தபட்ச எதிர்ப்பை தொடர்ந்து முன்னெடுத்துட்டு போனது தொடர்ந்து நாடு முழுக்க இதை பரப்புரையாக மாற்றினது தொடர்ந்து நாடு முழுக்க இதன் மீது விவாதத்தை ஒரு மைய அரசு சர்வதேச அரசியலில் ஒரு ரஷ்ய நாடு ரெண்டு நாடுகளும் கூட்டாக சேர்ந்து அமைக்கின்ற ஒரு அணு ஒப்பந்தத்தை நீங்கள் சும்மா வந்து நாங்கள் டோக்கனாக ஒரு எதிர்ப்பு காட்டுறேன் அப்படின்னு டோக்கன் இல்லை தொடர்ந்து போராட்டம் நீங்கள் அது போராட்டத்தினுடைய விளைவு என்ன ஆயிருக்கோம்னா இப்போ அங்கே போனது இப்போ வந்து இணைந்து கொண்டது போராட்டமே எப்படி தொடங்குச்சுன்னு சொன்னேன் ஜனங்க தயாராக இருந்தாங்க ராயன் கூப்பிட்றாங்க உதயகுமார் போகிறாரு மைப்பா போகிறாரு நான் வந்து உதயகுமார் கூப்பிட்டு நான் போகிறேன் இப்படி தான் போகிறோம் போகும் பொழுது நான் என்ன என்ன முதல் நாள் நிலைமை சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று செப்டம்பர் பதினொன்று நிலைமை சொல்கிறாங்க போய் பார்க்கும் பொழுது ஜனங்க நிறைய ஐம்பதாயிரம் பேர் வந்துடுறாங்க நான் வந்து பார்வையாளராக போனவன் தான் போராட தலைமை தாங்க போனவன்லாம் இல்லை பார்வையாளராக போகிறேன் அன்னைக்கு வந்து இவங்க ஒரு முடிவு எடுத்துருக்காங்க என்ன முடிவுனா போராட்ட குழுவில் அடுத்தது வந்து முதல்ல ஒரு நாள் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது தொடர்ந்த உண்ணாவரத்தில் உட்காரலாம் ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் உட்காரலாம் அந்த போராட்ட வடிவம் சரின்னு நீங்கள் எதுக்கிறீங்களா அது வந்து ஒரு கட்டத்து வரைக்கும் சரி இல்லை நான் என்ன அப்படிங்கிற அந்த தொ நான் தொடர் உண்ணாவரத்தை வைக்கலான்ற ஒரு கருத்து முடிவு பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது அங்கே போகும்பொழுது என்னது நடைமுறையில் அது நடைமுறைக்கு கொண்டு வராங்க இருபத்தஞ்சி பேரை எதிர்பார்த்தது நூற்றி இருபத்தி ஏழு பேராக உட்காடுறாங்க நூற்றி இருபத்தி ஏழு பேராக உட்காடுறாங்க அது பொதுத்தத்தில் விவாதமாகுது முதல்வர் அழைச்சி பேசுகிறாங்க அது வந்து நானும் மக்களோட வந்து இருப்பேன் முதல் நாள் வந்து தமிழ் வழக்கம் போல் தமிழக அரசனுடைய நிலைமை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல இந்த போராட்டம் யாரோ நூறு வேளாளர் நடத்துது எதிர்கட்சி தூண்டி விட்டு நடத்துது எல்லா போராட்டத்தையும் சொல்கிற விஷயம் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்புறம் போராட்டத்துடைய வீரியத்து உண்மையிலுமே புரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பத்தாவது பதினொன்றாவது நாளில் அழைச்சி பேசி பன்னிரெண்டாவது நாளில் அந்த போராட்டம் வந்து முதல் கட்ட போராட்டங்கிறது நிறுத்தப்படுது தமிழக அரசு ஒரு முடிவை அறிவிக்குது அமைச்சரவை கூட்டி மக்கள் வந்து அச்சம் தீர்வு வரைக்கும் அணுவுலைய இயக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை வந்து வைக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்குது நாம் என்ன கேட்குறோம்னா இங்கே வந்து எத்தனையோ இசங்கள் பேசக்கூடியவர்கள் இருக்காங்க எத்தனையோ தத்துவார்த்த போக்குகள் இருக்கக்கூடிய இயக்கங்களுக்கு அந்த இயக்கங்களில் இதில் எதுலேயுமே நான் முதல் நாள் போகும் பொழுது யாருமே கிடையாது சில என்ஜிஓஸ் வந்துருந்தாங்க மற்றவர்களோட இணைப்பில் இல்லை நாங்கள் முதல் நாள் போகும் பொழுது நாங்கள் ஏற்கனவே எங்கள் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அனைத்து விவசாயிகள் ஒருங்கிணைப்பு குழுனு இருந்தோம் அதன் சார்பாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் பேர்த்துக்கு மேலே பல்வேறு சமூக செயல்பாட்டாளருக்கு குறிஞ்செய்தி அனுப்புகிறோம் எல்லாம் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்படியெல்லாம் தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு பெரிய தொலைநோக்கமோ திட்டமோ அது வந்து எது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறவங்க இலக்கோ அப்படியெல்லாம் அந்த போராட்ட குழுவுக்கு இல்லை இல்லை நான் போன பின்னாடி என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பத்து பதினாலு வந்து நானே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் என்னென்ன வரலாம் தேவைன்னு எழுதி கொடுக்குறேன் இந்த போராட்ட குழுவுக்கு வந்து அரசுக்கு எதிரான ஒரு நிபுணர் குழு தேவை போராட்ட குழு கலைக்குழு தேவை போராட்ட குழு வெளியே எடுத்துகிட்டு போகிறக்கான தேவை இருக்குது இப்படி நல்லா எழுதி கொடுக்குறேன் நான் அப்படியெல்லாம் திட்டம் முடிஞ்சல கூடங்குள்ள அணுகுலை போராட்டத்துடைய பெரிய வெற்றி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே இயல்பாக என்னென்ன வரலாம் தேவைன்னு கருதுனோமோ எல்லாமே அப்படி வந்து இணைஞ்சதாக இருந்தது அவரவர்கள் சமூக இயக்கங்கள்லேருந்து எல்லாருமே இப்போ எக்ஸ்பர்ட் டீம் இருக்காங்களா அவங்க வந்து நாங்களே முன் வந்து கூட வந்து இணைஞ்சு நின்னாங்க கலைக்குழுக்களாக அப்படி கூட வந்து நின்னாங்க வெளியில் பிரச்சாரத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறதா இப்போ வந்து நவம்பர் நினைக்க நவம்பர் மாதம் வந்து அதில் டிசம்பர் மாதம் கோவையில் வந்து ஒரு பைக் இப்போ நான் கேட்குற கேள்வி அது வந்து இப்போ இப்போ பொதுமக்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து எல்லாரும் பாதுகாத்துருந்தாங்க கூடங்குளம்
கூடங்குளத்தில் வந்து அந்த கூட்டத்தை பார்த்து அங்கே நாற்பதாயிரம் பேர் ஐம்பதாயிரம் பேர் திரண்டுக்கிற கூட்டத்தை பார்த்து பெரிய பெருமிதம் பேசுவாங்க ஆனால் அதுக்காக வெளியே வந்து கூடங்குளத்துக்கு வெளியே வந்துட்டால் ராதாபுரம் இருக்குது இந்த பக்கம் போனால் காவல் கிணறு இருக்குது வள்ளியூர் இருக்குது திசைன் வழி இருக்குதுன்னா அங்கே கூட கூட்டம் போட்டு பேசுனது இல்லை கூட்டத்திற்கு இந்த போராட்டத்திற்கு இதுலேருந்து நீங்கள் வந்து இப்போ கற்றுக்கிட்ட பாடம் என்ன இல்லை நாம் அப்போவே அவர்கள்ட்ட சொன்னோம் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து அதை சம பண்ணி சொல்லுங்கள் ஆதரவு அதாவது கூடங்குள கூடங்குள போராட்டத்துக்கு போகிற மு வெற்றி அடையாமல் அது வந்து ஒரு கட்டத்தில் நின்று போச்சு என்றதுலேருந்து நீங்கள் க ஓ கற்றுக்கிட்ட பாடம் என்ன ஏன்னா இதை ஒப்பிட்டு நான் சொல்கிறேன் அது கூடங்குள இப்போ தூத்துக்குடி போராட்டம் இருக்குது இப்போ நான் வந்து அது தூத்துக்குடி போராட்டம் சரியாக தப்பா அந்த போராட்ட முறை சரியாக தப்பாங்கிறத தாண்டி இப்போது வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிருக்கு அதாவது ஸ்டெர்லைட் ஆறலையே குறைந்தபட்சம் தற்காலிகமாக மூடுகின்ற அளவுக்காக போயிருக்கு இப்போ கூடங்குளத்தில் நீங்கள் வந்து இவ்வளவு நாள் கடுமையாக இந்த உளவு ஆதரவு சக்திகளை திரட்டி கூட நடத்த முடியலையே இதிலிருந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட பாடம் இல்லை இல்லை முதல்ல வந்து சமூக சூழல் தமிழ் சமூக சூழலை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஈழ போராட்டத்துக்கு முன்னாடி எந்த போராட்டமும் பெரிய மக்கள் இயக்கமாக இந்த இரண்டாய ஈழத்தில் வந்து ஒன்றரை லட்சம் தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்ட பொழுது கூட இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சியை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலை இல்லை அந்த நிலையிலிருந்து பயங்கரமான ஒரு தேக்க நிலை சமூகமாக இருக்கும் பொழுது கூடங்குளம் போராட்டம் வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க இருந்து அத்தனை உணர்வுள்ளவர்களுக்கும் அது ஒரு மிகப்பெரிய உத்வேகம் அளிக்கிறதா இருந்தது என்னுடைய பார்வை பொறுத்த வரைக்கும் கூடங்குளம் தொடக்கத்திலிருந்தே அந்த போராட்டத்தினுடைய எல்லை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் போகும் அரசனுடைய அடக்குமுறை எதிர்கொண்டால் அடுத்தது அதனுடைய போகும் இதற்கு மேலே அந்த போராட்டத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான ஐடியாலஜி வந்து டீம்கிட்ட கிடையாது தமிழர்களாக இணையாமல் இருப்பதற்கு தடுப்பது எது கூடங்குளம் இப்போ தூத்துக்குடி இங்க கதிராமங்கலம் இது இந்த இது வகை போராட்டங்கள் ஈழ போராட்டம் இதுல மைய புள்ளியோட எல்லாரும் உணர்றாங்க தனிப்பட்ட முறையில் எல்லாரும் இது அநீதி இது தவறுன்னு உணர்றாங்க ஆனால் களத்தில் வந்து ஒரு இணையாம வந்து இருக்கிறதுக்கான தடுப்பாக வந்து என்ன இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க தமிழகத்துக்குள்ள வந்து இன்னைக்கு நாம் எவ்வளவுதான் கூடங்குள போராட்டத்தில் சில போராட்டங்கள் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்குது பல போராட்டங்கள் வந்து பின்னடைவுக்குள்ளாக இருக்குது போராட்டத்தில் ஏற்றத்தாழ்வுங்கிறது அது அந்த எல்லா போராட்டங்களுமே மையப்படுத்தப்பட்டு எடுத்தப்பட்டது பகுதி அளவில் எடுத்து இப்போ பெருந்தல கொக்கோ கோலா போராட்டம்னா அது வெற்றி அடைஞ்சது அது அந்த பகுதி சார்ந்து எடுத்தது கெயில் போராட்டம்னா அது ஒரு பக்கம் வெற்றி அடைஞ்சது அப்போ நீதிமன்றத்தில் போய் உத்தரவு பெற்று அது நடைமுறைக்கு வராமல் இருக்குது மீத்தேன் எதிர் போராட்டமும் ஒரு கட்ட வரைக்கும் வெற்றி பெற்றது மீண்டும் அரசு அதுக்கான தந்திரத்தோடு செய்துட்டுருக்காங்க நெடுவாசல் அதே மாதிரி அதே மாதிரி முல்லை பெரியாரில் ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் அது சட்ட ரீதியான வகையில் அதுக்கான உத்தரவு வந்து நீதிமன்றம் கொடுத்து இன்றைக்கி அந்த அணை தேக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்குது இப்படி போராட்டங்களில் வெற்றி பெற்றதும் பின்னடைவுக்குள்ளானதும் வெற்றி பெற்ற பின்னாடி அரசே வழிமுறைகளுக்குள்ள அதை தொடர்ந்து நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கான வகையில் பல்வேறு சூழ்ச்சிகள் பண்ணுவது இப்படிங்கிற வழிமுறைகள் எல்லாமே தமிழகத்துக்கு வந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது எவ்வளவுதான் நடந்தாலும் எவ்வளவு போராட்டம் இப்போ நாம் செய்கிறது எல்லாமே கேட்டிங்கன்னா ஒரு அழுத்தம் செய்யக்கூடிய வேலை ஒரு ப்ரெஷர் குரூப் ஒரு பிரச்சனையின் மீது நேராக களத்தில் நின்று செஞ்சாலும் இது இந்த பகுதி மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வேலை மக்கள் வந்து இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து உணர்வுபூர்வம் இந்த வேலை செய்கிறோம்னா அந்த வேலைக்குள்ளே வந்து எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இலக்கு என்பது மக்கள் தான் மாற்ற முடியும் மக்கள் தான் புரட்சியாளர்கள் இப்படிங்கிறது முதல் மக்கள் என்ன ஒன்று ஒன்று புரிதலை ஏற்படுத்தணும் யாரோ தலைவர் வருவாங்க யாரோ நிலைமை மாற்றுவாங்க அப்படிங்கிற தலைவர்களை தேடுகின்ற வேலைங்கிறது இங்கிறது தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டினுடைய மொத்த அரசியலையே அந்த போக்கு தான் இருந்துகிட்ருக்குது அப்படி கிடையாது இங்கே ஒரு தத்துவார்த்த ரீதியான ஒரு தொலைநோக்குள்ள ஒரு ஐடியாலஜி வந்தால் மட்டும்தான் மாற்ற முடியும் அதற்கு மக்கள் வந்து மிகப்பெரிய உந்து சக்திகள் மக்கள் எப்பொழுதுமே புரட்சிகரமானவர்களாக தான் இருக்காங்க அந்த மக்களை வழிநடத்தக்கூடிய தலைமை ஒரு தொலைநோக்கு அடிப்படையில் இங்கே உள்ளூர் பிரச்சனைகளை இணைத்துக்கிட்டு இல்லை உள்நாட்டு பிரச்சனைகளை இணைத்துக்கிட்டு மாற்றத்துக்கான நிலையில் இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்டு தான் நாங்கள் வேலைகளில் ஈடுபட்டுட்ருக்கோம் Thank you.